نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيو ديني بحايا بن بنرا جي جي خان تاكي آج كري لائف پروگرام بيتا جوكتو هوئي چن شبايكا جانا تيان تريك شوبت سابا بن مبارك باد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب والمبارك شروع تاي شبايكا رمضان المبارك شوبت سا جانا تسي رمضان كريم رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير أشا كورت سي جي أبنا رشوائي بحالو آتشن شوستو آتشن নিরাপদে আছেন এবং সব সময় এই দোয়া করি যে আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক নিরাপদে রাখুক এবং হেফাজতে রাখুক শুরুতে আমরা আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রমাদানে পৌঁছবার তৌফিক আনায়ত করেছেন আমরা মালয়েশিয়াতে আজকে তারাবির সালাত করেছি কিন্তু ঘরে পড়েছি সেটা এবং ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা এবং খুবই কষ্ট লাগছিল যখন এটা ফিল করছিলাম যে আজকের মাগরিবের সালাতের পর থেকেই সূর্য ডোবার মধ্য দিয়ে রমাদান শুরু হয়েছে কিন্তু এই রমাদান আমরা ঘরে বসে উদযাপন করছি আমরা তারাবির জন্য তারাবির সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে পারছি না এবং মসজিদুল হারাম থেকে আমরা এই ঘোষণাও শুনেছি যে মসজিদুল হারামে তারাবির সালাত হবে বাট সেটা দশ রাকাত সালাত সেখানে পড়া হবে এবং যারা স্টাফ স্টাফ আছে মসজিদুল হারামের তারাই শুধু অংশগ্রহণ করতে পারবে আল্লাহর মেহরবানি যে আমরা রমাদানে উপনীত হতে পেরেছি যদিও আমরা মসজিদে যে সালাত তারাবি আদায় করতে পারিনি কিন্তু তার বিপরীতে আল্লাহ প্রতিটি ঘরকে বাইতুল্লাহ বানিয়েছেন এখন আমরা প্রত্যেকটি ঘরেই তারাবির সালাত জামাতের সাথে আদায় করবো ইনশাল্লাহ এবং আশা করছি যে আগামীকাল থেকে পরশু দিন থেকে বাংলাদেশে সিয়াম সাধন শুরু হবে আমরা আগামীকাল মালয়েশিয়াতে সিয়াম পালন শুরু করবো ইনশাল্লাহ এ বছরের রমাদানটা আসলে একটা ডিফারেন্ট রমাদান আমাদের জন্য অ্যান ইউনিক রমাদান অ্যাজ ওয়েল এজ ডিফারেন্ট রমাদান ফর মুসলিম উম্মা কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার পুরো জীবনে এরকম রমাদান আমরা কখনো কাটাইনি এবং কল্পনাও করিনি যে রমাদানে আমাদেরকে ঘরে বসে থাকতে হবে এবং ঘরে বসে আবাদত করতে হবে তো অন্যান্য রমাদানে আমরা মসজিদে যাওয়ার সুযোগ পেতাম জামাতের সালাত আদায় করার সুযোগ পেতাম তারা বিট সালাতগুলো আমরা মসজিদে আদায় করতে পারতাম রমাদানে ওমরা করার সুযোগ ছিল আমাদের কারণ রমাদানের ওমরা হচ্ছে হজের সমান সাওয়াব কিন্তু এবছর এই সবগুলো সাওয়াবের বিশেষ মাধ্যম থেকে আমরা মাহরুম কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমরা জানি যে গোটা বিশ্ব এখন একেবারে স্তব্ধ নিথর মাঝে মাঝে পৃথিবীতে কিছু বিপর্যয় এসেছিল যেগুলো পৃথিবীর বিশেষ কোনো দেশে এসেছিল বা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর উপর সেটা চেপে বসেছিল কিন্তু বর্তমানে যে করোনা সংক্রান্ত সমস্যা আমরা কাটাচ্ছি বা যে ক্রাইসিস এটা গোটা বিশ্বব্যাপী একটা ক্রাইসিস তো এই জন্যই আমাদেরকে ঘরেই সালাত আদায় করা লাগছে যেহেতু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কথা আমাদেরকে বলা হচ্ছে আমাদেরকে বাসায় থাকতে বলা হচ্ছে এবং এই রোগের ধরনটাই এমন যে আক্রান্ত কেউ যদি অন্য কারো কাছাকাছি যায় তাহলে অন্য কেউ তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এই ভাইরাস ট্রান্সমিটেড হয়ে যেতে পারে সেজন্য আমাদের সব সময় লকডাউনের এই পিরিয়ডগুলোতে ঘরেই থাকা উচিত নিরাপদে থাকা উচিত সেফ থাকা উচিত আশা করছি আপনারা সবাই সেফ আছেন নিরাপদে আছেন আমি আজকে আমার পেজে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি শুরু করেছি এবং সেখানে বলেছি যে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি লাইভ আমরা করব রমাদানুল মোবারক উপলক্ষে যেহেতু লকডাউনে সবাইকে ঘরে থাকতে হচ্ছে অনেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছেন অনেকে আমাদেরকে বলেছেন যে আপনারা যদি অনলাইন বেসিস কিছু প্রোগ্রাম আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় করেন তাহলে আমরা কানেক্টেড থাকতে পারবো অনেক কিছু জানতে পারবো শিখতে পারবো সেই চিন্তাধারা থেকেই মূলত এই সিরিজ লাইভের ঘোষণা সাধারণত আমি এক মাস বা দুই মাস গ্যাপ না দিয়ে খুব খুব একটা লাইভে আসা হয়ে ওঠে না নানা কারণে ব্যস্ততার কারণে তো এখন যেহেতু আমরা অধিকাংশই ঘরে আছি সো সেই দিকগুলো চিন্তা করে কানেকটিভিটি বাড়ানোর জন্য দাওয়াতি কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য এবং আমরা যাতে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হতে পারি সেই চিন্তা থেকে পাঁচটি লাইভ আমরা রমাদান মোবারককে কেন্দ্র করে করব যার প্রথমটি হচ্ছে আজকে এবং বাকি লাইভগুলো ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় নয়টা তিরিশ মিনিটে 
মিজানুর রহমান আজহারি নামের এই ভেরিফাইড পেজটি থেকে আমরা প্রেজেন্ট করব ইনশাআল্লাহ মূল আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমি ছোট্ট করে তিনটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই শুরুতেই বলে নিব যে প্রায় তেত্রিশ হাজার চারশত দিনই ভাই এবং বোন আজকের এই লাইফটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা শেয়ার করে লাইফটি ছড়িয়ে দিন যাতে অন্যান্যরাও যুক্ত হতে পারে প্রথম কথাটি হচ্ছে আপনারা দেখেছেন যে লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে সহায়তার জন্য আমরা রামাদান ফুড প্যাক নামে একটি প্রজেক্ট চালু করেছিলাম এবং সাত দিনের জন্য একটা সময় বেঁধে দিয়ে আমরা ফান্ড রেজ করেছি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আল্লাহর মেহরবানিতে আমরা প্রায় বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশটি জেলায় সাড়ে পাঁচ হাজার অসহায় লোকদের হাতে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের হাতে আমরা রমাজান ফুড ফুড প্যাক পৌঁছে দিতে পেরেছি আজকেও কিছু জেলায় বিতরণ হয়েছে এবং আগামীকালকে বাংলাদেশে রমাদান ফুড প্যাক বিতরণ করবার মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রজেক্টটির একেবারে ইতি টানতে যাচ্ছি আমি আজকের লাইভ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যারাই এই প্রজেক্টের যে কোনো পর্যায়ে যুক্ত ছিলেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই মোবারকবাদ জানাই দ্বিতীয় যে কথাটি বলবো যে বর্তমানে পরিস্থিতি যেটা আমরা আমরা কাটাচ্ছি যে ক্রাইসিস মুমেন্ট কোভিড নাইন্টিনের কারণে এটা আসলে গোটা বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ক্রাইসিস সো এখানে একজন আক্রান্ত হলে আমরা সবাই আক্রান্ত হব কম বেশি সো এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার যেটা আমরা বারবার বলে এসেছি কারণ উই অল আর ইন ডেঞ্জার এই মুহুর্তে সো আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য অনুযায়ী সহায়তার হাত বাড়ানো উচিত আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন খয়রুন্নাস আনফাউলিন্নাস মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বা ভালো মানুষ সে যে অন্যের উপকার করে তো আমরা এই কঠিন সময়ের জন্য অন্যের উপকারে আসতে পারি এবং আল্লাহর হাবিবসা ইসলাম বলেছেন আল্লাহ হুফি আউনিল আব্দি মাদাম আল আব্দ হুফি আউনি আখি আল্লাহ তালা ততক্ষণ বান্দার সহায়তায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার আরেক ভাইয়ের সহায়তায় থাকে আমরা যদি আমাদের কোনো বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করবেন তো এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমাদের সাধ্য অনুযায়ী অন্যকে সহায়তা করা আমরা যদি আমাদের নিকট আত্মীয় যারা আছে পোর রিলেটিভ যারা আছে তাদের খোঁজ খবর যদি আমরা নেই আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে কেউ হয়তো সমস্যা থাকতে পারে যেহেতু কাজকর্ম সবই বন্ধ উপার্জনের সব মাধ্যম অনেকটাই বন্ধ ফলে আমরা যদি আমাদের ফ্রেন্ডসদের খোঁজ খবর নেই বা আমাদের কলিগস যারা আছে তারা কে কী অবস্থায় আছে তাদের খোঁজ খবর যদি আমরা নেই তাদের মধ্যে মধ্যে থেকে যদি কেউ সমস্যায় থেকে থাকে অনাহারে থেকে থাকে আর্থিক সংকটে থেকে থাকে আমাদের উচিত তাদের কাছে আমাদের সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়ে দেয়া পাশাপাশি আমাদের নেইবার আমাদের প্রতিবেশী যারা আছে প্রথমত আমাদের নিকট আত্মীয় অসহায় নিকট আত্মীয় পাশাপাশি আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে বা কলিগসদের মধ্যে যারা সমস্যায় আছে এবং আমরা আমাদের চারিপাশে যারা থাকে আমাদের প্রতিবেশী যারা তাদের প্রতি কিন্তু আমাদের এই সাহায্যের হাতটুকুন বাড়িয়ে দরকার এই তিন ক্যাটাগরিতে যদি আমরা একটু হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটি সার্ভিসটা হয়ে যায় কারণ গভর্নমেন্টের একার দ্বারা এই পুরো ক্রাইসিসকে সামাল দেওয়া সম্ভব না তাই আজকের এই লাইভের শুরুতেই আমি আপনাদেরকে বলে রাখতে চাচ্ছি যে আমাদের যার যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে আমরা যেন অসহায় লোকদের প্রতি সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়ে দিই নট নেসেসারি যে আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সহায়তা দিতে হবে আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা এর আমাদানে ডোনেট করতে পারি আমরা যেন সেটা করি আমি যদি তিন হাজার টাকা এই রামাদানে ডোনেশন করার সুযোগ থাকে আমি যেন সেটা করি অ্যাটলিস্ট আমার তিনজন ফ্রেন্ডের অসহায় ফ্রেন্ডের যদি বিকাশ নাম্বারে আমি এক হাজার করে তিন হাজার টাকা সেন্ড করে দিই তাহলে তারা কিন্তু অনেকটাই সাপোর্ট পাচ্ছে এভাবে আমাদের আশেপাশে যারা আছে আপনি আপনার জেলা কেন্দ্রিক চিন্তা করতে পারেন আপনি আপনার থানা কেন্দ্রিক চিন্তা করতে পারেন অ্যাটলিস্ট আপনার এলাকাটাকে নিয়ে আপনি ভাবতে পারেন এবং এটা ভাবা উচিত এই ক্রাইসিস মুমেন্টে আপনার গলিতে কে না খেয়ে আছে আপনার এলাকার অলিতে গলিতে কে না খেয়ে আছে এবং বাংলাদেশের যত যুব সংঘ আছে আমি বলবো যে এটা একটা যুদ্ধ পিরিয়ড চলছে আমাদের আমাদের ডাক্তার ভাই বোনেরা তারা ফ্রন্ট লাইন ওরিয়র হিসেবে এই যুদ্ধে লিড দিচ্ছে আমরা যেহেতু ডাক্তার হতে পারিনি আমরা হয়তো ওইভাবে সেবা দিতে পারবো না কিন্তু এটুকুন কাজ কিন্তু আমরা করতে পারি আমি অবাক হয়েছি যে আমি যখন ডিসিশান নিয়েছিলাম যে রামাদান ফুড প্যাকের অ্যানাউন্সমেন্টটা দিব তখন আমি ভাবছিলাম যে আসলে এইভাবে ফলপ্রসু হবে কি না বা করব কি না কিন্তু সাত দিনের ব্যবধানে আপনারা দেখেছেন যে আল্লাহর মেহরবানি একাত্তর লক্ষ টাকা অনুদান এসেছে যেটা আমার পক্ষে এত টাকা ব্যয় করা সম্ভব ছিল না আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি কিন্তু এত বিশাল অ্যামাউন্টের ডোনেশন কিন্তু আমাদের একার পক্ষে বা দুই একজনের পক্ষে এটা আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব ছিল না তাই আমি শুরুতে বলে রাখি যে বাংলাদেশের
এই ক্রাইসিস মোমেন্টে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে এলাকা ভিত্তিক আমি বলবো যে যুবক ভাইরা তোমরা এলাকায় শুধু তোমার এলাকায় বিত্তশালীদের কাছে যাও তাদের থেকে ফান্ড রেস করে তোমার এলাকায় যারা সমস্যায় আছে অনাহারে আছে আর্থিক সংকটে আছে তাদের কাছে তুমি সহায়তা পৌঁছে দাও এভাবে জেলা ভিত্তিক থানা ভিত্তিক ইউনিয়ন ভিত্তিক আমার আমার এলাকায় আমার পাড়ায় আমার মহল্লায় গলি ভিত্তিক যদি আমরা একটু ইয়াংরা মিলে আমরা স্বাবলম্বীরা মিলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে এখনও যাদের কাল্লা মুসিবতে ফেলেননি বিপদে ফেলেননি আমরা যদি একটু সহায়তার হাতটুকুন বাড়িয়ে দিই তাহলে ক্রাইসিস মোমেন্টে হয়তো হাজার হাজার মানুষ বেঁচে যাবে তাই প্রত্যেকেই যাতে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী অন্যকে সাপোর্ট এবং সহায়তা করি এই উদাত্ত আহ্বান জানি আজকে লাইফটাইম আমি শুরু করছি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আরও ছোট্ট একটি বিষয় আমি যেহেতু সিরিজ লাইভে আসব পাঁচটি লাইভ করব সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সময় নয়টা রাত নয়টা তিরিশ মিনিটের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে অনেকে কমেন্টস করেছে যে বাংলাদেশ সময় আসরের পর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত এই সময় আপনার লাইভ হলে ভালো হয় যেহেতু ইফতারির আগে ওই সময়টাতে আমাদের পক্ষে লাইভ আসা সম্ভব হচ্ছে না কারণ আমি এখন মালয়েশিয়াতে অবস্থান করছি বাংলাদেশের আসরের পর মানে হচ্ছে আমার তখন ইফতারির সময় মালয়েশিয়াতে ইফতারির সময় এবং মাগরিবের সালা তখন আমাকে আদায় করতে হবে সো ওইটা সম্ভব হচ্ছে না আর রাত্রিবেলায় নয়টা তিরিশ মিনিটে সময় নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে এখন যেহেতু ঘোষণা এসেছে যে বারো জনের বেশি সালাত তারাবি মসজিদে যে আদায় করতে পারবে না এবং অবশ্যই সেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে ফাঁকা ফাঁকা রেখে আদায় করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কেউই কিন্তু মসজিদে যেতে পারছি না বাংলাদেশে সহ আমরা সবাই আজকে আমরা ঘরে তারাবির সালাত আদায় করেছি এবং বাংলাদেশেও একই ঘটনা ঘটবে ঘরে আমাদেরকে তারাবির সালাত আদায় করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আটটা সো আটটার দিকে যদি আমাদের এসার সালাত হয় সেক্ষেত্রে আমি খেয়াল করে দেখেছি যে সাড়ে নয়টার মধ্যে তারাবির সালাত শেষ হয়ে যাবার কথা ওই দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়টা তিরিশ মিনিটে এই সময়টাকে লাইভের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তারপরেও আপনাদের যদি বিশেষ কোনো অবজারভেশন থাকে বা কোনো পরামর্শ থাকে আজকের এই লাইভের কমেন্টস বক্সে আপনারা জানাবেন যে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা তিরিশ মিনিট এটা ঠিক আছে কি না নাকি একটু কম বেশি করা লাগবে আমরা চাইলে আরও ফিফটিন মিনিটস আমরা পেছনে নিতে পারি লেটসে নাইন থেকে আমরা শুরু করতে পারি নয়টা পঁয়তাল্লিশে খুব বেশি দেরি করা যাবে না কারণ এখানে আবার আমার অনেক রাত হয়ে যায় দশটায় শুরু করলে আমার এখানে বারোটা আবার বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে অনেকে সাহারির আগে একটু ঘুমোতে চাইবেন তিন চার ঘন্টা তো সব মিলে নাইন থার্টিতে আমি ফিক্স করেছি তারপর আপনাদের পরামর্শ থাকলে ওয়েলকাম আপনারা আমাকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আজকে কথা বলবো যে এই রামাদানটা আমরা কিভাবে কাটাতে পারি সেক্ষেত্রে অনেক পরামর্শ না দিয়ে আমি শুধু একটি বিষয়ের দিকে ফোকাস করতে চাই সেটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে খুব বেশি বলা হচ্ছে যে লেটস মেক আওয়ার কোয়ারেন্টাইন টু কোরআনটাইন আমরা আমাদের কোয়ারেন্টাইনকে কোরআনিক টাইম বানাই আসলে এটা খুব অসাধারণ এবং দুর্দান্ত একটা আইডিয়া যে কোয়ারেন্টাইনের সময়টাকে আমরা কেন কোরআন টাইম কেন বানাবো না আসলে এই রমাদানে যত বেশি আমরা কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে জোরদার করতে পারি আমরা ততই বেশি গেইনার হব আমি আমার আলোচনার শুরুতে সুরাতুল বাকারার একশত পঁচাশি নাম্বার আয়াত তালাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন শাহর রমাদান আল্লাদি উং জিলা ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন নাসি ও বাইগিনাথিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরখান রমাদান হচ্ছে এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই কোরআনে আছে হুদাল্লিন নাস মানুষের জন্য হেদায়েত গাইডলাইন্স ও বাইগিনাথিম মিনাল হুদা এবং এই হেদায়তের উপর ভিত্তি করে বিশহদ বর্ণনা ওয়াল ফুরখান এবং কোরআনের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করবার মতো যত ধরনের দিক আছে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে সুরাতুল বাকারার একশত পঁচাশি নাম্বার আয়াতের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রমাদান মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন তাহলে যে মাসটি আমরা সম্মানিত ভাই এবং বোনারা কাটাতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস এটা হচ্ছে কোরআনকে উদযাপনের মাস এই জন্য এই মাসে কোরআনের সাথে আমাদের একটা মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে নতুন করে একটা সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করতে হবে কোরআনের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্টটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে যেহেতু এটা কোরআন নাজিলের মাস আমরা অন্যান্য আবাদত তো পুরো রমাদানে করবই জামাতে সালাদ আদায় করা তারাবের সালাদ পড়া ইফতারি করা সাহুর খাওয়া ক্যামুল লাইল করা কিন্তু সবচাইতে বেশি সময় যাতে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক দিই আমরা এই রমাদানটাকে কোরআনিক রমাদান বানাতে চাই এই রমাদানটা যেন এই রমাদানের প্রধান সিলেবাস যেন থাকে আমাদের কোরআন এটাই হচ্ছে আজকে আমার আলোচনার প্রতিবাদ্য বিষয় 
যে এবারের রমাদানের এই যে ইউনিক রমাদান বা ডিফারেন্ট রমাদান আমরা কাটাতে যাচ্ছি আমাদের রমাদান টোয়েন্টি টোয়েন্টি রমাদান ফোর হান্ড্রেড ফোরটিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফার্স্ট হিজরির যে রমাদান এই রমাদানটা যেন আমাদের কোরআনময় রমাদান হয় কোরআনকে যেন আমরা এই পুরো মাসে বন্ধু বানিয়ে রাখতে পারি এবং সে অনুযায়ী যেন সব সময় আমরা আমল করতে পারি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব যে ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা হচ্ছেন জিব্রাইল আলিহ ইসালাম তিনি কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তো জিব্রাইল আলিহ ইসালাম কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে নাজিল হওয়ার কারণে উনি হয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা আবার রমাদান আল মোবারক এই মাসে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই মাসটি হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মাস আবার কদরের রাতে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে কদরের রাত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম হয়েছেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং আমাদের জন্য বা আমাদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই উম্মাতে মোহাম্মদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে উম্মতে মোহাম্মদি হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা আমাদেরকে বলা হয় খয়র উম্মা খেয়াল করেছেন বিষয়টা যে জিব্রাহিল আলিহ ইসালাম তিনি কোরআন নিয়ে এসে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা রমাদান কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ মাস কদর লাইলাতুল কদর কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহর হাইফ সাহাম কোরআন ধারণ করে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ রাসুল আমাদেরকে কোরআন দিয়ে আমাদেরকে বানানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা খয়র উম্মা তেমনি আমাদের মধ্যে থেকেও যারা কোরআনের সাথে সব সময় সম্পর্ক জুড়ে দেবে সব সময় হৃদয়টাকে কোরআনের সাথে জড়িয়ে রাখবে মিলিয়ে রাখবে তারা হবে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাই সেই বিবেচনায় আসুন এ রামাদানের আমাদের প্রাইম সিলেবাস আমরা কোরআন আল খেদিমকে বানাই আমরা যেন বেশি বেশি তেলাওয়াত করি আমরা যেন কোরআনের সাথে সম্পর্কটাকে আরও জোরদার করি এ হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট মেসেজ ফর টু নাইটস লাইভ প্রোগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে এরা মাদানে আমাদেরকে বেশি বেশি কোরআনিক রেসাইটেশন করতে হবে কিভাবে অ্যাটাচমেন্টটা আমরা বাড়াবো কোরআনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোরআনিক রেসাইটেশন সেটি কোরআন হাতে নিয়ে হতে পারে সেটি তারাবির সাল্লাতে মোসল্লায় দাঁড়িয়ে হতে পারে সেটি ক্যামুল্লাইলে রাত্রির গভীরও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় খতম তোলার জন্য খুব বেশি অনেকে উঠে পড়ে লাগেন যে কে কে কয় খতম এরকম এমনটা আমরা দেখেছি যে অনেকে পাঁচ খতম বা ছয় খতম দিয়ে অন্যকে ফোন করে বলে যে আমি তো ছয়টা দিলাম মানে আমি তো ছয়টা খতম দিলাম আপনি কটা দিলেন তো উনি আবার বলে যে আমি তো আসলে দিতে পারি নাই অসুস্থ ছিলাম আমি তিনটা দিয়েছি গত বছর পাঁচটা দিয়েছিলাম এবছর এত বেশি দিতে পারি নাই তিনটা দিয়েছি এই যে খতম দেয়ার একটা ট্রেডিশন মানে পাঁচ খতম সাত খতম দশ খতম এবং সেটা আবার অন্যের সাথে শেয়ার করা বা অনেকটা শো অফের মতো করা এটা কিন্তু আসলে মূল দাবি বা উদ্দেশ্য ছিল না কোরআন নাজিলের এজন্য খতম ওঠানোর জন্য উঠে পড়ে না লেগে আমাদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত নিশ্চিত করা উচিত আমরা প্রতিদিন যতটুকু রমাদানে তেলাওয়াত করব আমরা যাতে বিশুদ্ধভাবে করি তাজবিদ মেনটেইন করে যেন করি তাহসিনের সাথে করি এবং তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি কারণ রুব্বাকার ইল কোরআন ওয়াল কোরআন ওয়াল আনুহ কোরআনের কিছু কারি আছে বা তেলাওয়াতকারি আছে যাদেরকে কোরআন রহমতের পরিবর্তে লানত দেয় তো আমরা যেন রহমতের মাসে লানত না কুড়াই আমরা যেন বেশি বেশি রহমত কুড়াতে পারি এজন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যাতে তাজবিদ মেনটেইন করে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে কোরআন তেলাওয়াত করি কারণ কালামুল্লাহ মাজিদে সুরাতুল মুজাম্মিলের চার নম্বর রায়তে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ওরাত্তিলের কোরআন তারতিলা আমাদের যে রকম মনে যায় আমরা চাইলে কিন্তু ওই রকম কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি না আমাদেরকে তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে তার তিলের সাথে অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তাজবিদ মেনটেন করে তেলাওয়াতের যে গুণগত মান সেটাকে নিশ্চিত করে তেলাওয়াত আদায় করার নামই হচ্ছে তার তিল আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতেন আনাস রদী আল্লাহ তালহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াত কেমন ছিল তিনি কীভাবে কোরআনকে আবৃত্তি করতেন কীভাবে তেলাওয়াত করতেন সেদিন আনাস রদী আল্লাহ তালহ বললেন যে কায়নাত মাদ্দান ইয়ানি কায়নাত কেরাওয়াত রসুল ইসলাম মাদ্দান আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম যখন কেরাওয়াত করতেন তিনি কেরাত পড়তেন বা তেলাওয়াত করতেন তিনি টেনে টেনে পড়তেন টেনে টেনে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিকি উমিদ্দিন এই যে টেনে টেনে কানাত মাদ্দান টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন দ্রুত তেলাওয়াত করতেন না 
আমাদের উম্মে সালাম আরদিয়াল্লাহ তাল আনহা ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কাইফা কানাত কেরাতুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তেলাওয়াত করতেন সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় তিনি বলেন যে কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ুকাত্তিউ কিরাআতাহু আয়াতান আয়াতান প্রতি আয়াতে তিনি থামতেন আয়াত আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন বলে তিনি থামতেন তারপর তিনি আর রহমানের রহিম পড়তেন তারপর থামতেন তারপর মালিকি ইয়ামিদ্দিন পড়তেন তারপর থামতেন অর্থাৎ প্রতিটি আয়াত তিনি থেমে থেমে শেষ করে এরপর নতুন আয়াতে যেতেন এটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলামের তেলাওয়াতের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বলেছেন যে জাইনুল কোরআন আবি আসু আতিকুম তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কোরআনটাকে সুশোভিত করো সুন্দর করে সুশোভিত করে তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো অর্থাৎ যার গলায় আল্লাহ যতটুকু সুর দিয়েছেন যতটা সুন্দর করে যতটা আন্তরিকতার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা যায় ঠিক সেভাবে তোমরা কোরআনিক রিসাইটেশনটা করো এবং সহি বুখারির এক বর্ণনা এসেছে যে আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন লাই সামিন্না মানলাম ইয়াতা গন্না বিল কোরআন যে গুনগুনিয়ে সুর করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয় এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ধমক যে যারা সুর করে গুনগুন করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত আমার উম্মত হতে পারে না এটা একটা ধমক সো আমাদের যার গলায় যতটুকু সুর আছে আমাদের সুরগুলোকে উজার করে দিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে থেমে থেমে প্রতিটি আয়াত শেষে স্টপ নিয়ে নিয়ে টেনে টেনে যেন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি তবেই তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত হবে যেভাবে আল্লাহ রাসুল ইসলাম তেলাওয়াত করতেন তো আমি খতম দেওয়ার জন্য যে উঠে পড়ে লাগে আমাদের দেশের ট্রেডিশান কেউ যদি এই তার তিলের যত সিফাত আমি বর্ণনা করলাম এই সবগুলো মেনটেন করে যদি কেউ খতম দিতে পারেন তাহলে এটা নুরুন আলা নূর এটা তো অনেক ভালো এটা প্রশংসনীয় হাদা মাহমুদ এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় আপনি তার তিলের সাথে তাজবিদের সাথে থেমে থেমে ধীরে ধীরে যদি কোরআন তালাওয়াত করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাদানে যেতে পারেন এটা খুবই ভালো এবং এভাবেই কোরআন তালাত আমাদের করা উচিত সেক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে যারা হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করতে চান বা পারেন না তাদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করি সেটি হচ্ছে রমাদানের প্রত্যেক সালাতের পরে যদি আপনি চার পৃষ্ঠা করে কোরআন তেলাওয়াত করেন তাহলে প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা আপনার তেলাওয়াত হবে অর্থাৎ ফজরের সালাতের পরে যেহেতু আপনার অজু আছে আপনি চার পৃষ্ঠা কোরআন পড়ুন যদি সুযোগ হয় জোহরের সালাতের পরে আরও চার পৃষ্ঠা পড়ুন আসরের সালাতের পর আরও চার পৃষ্ঠা এভাবে পাঁচ অক্ত সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা করে যদি আপনি পড়েন তাহলে চার পাঁচা কুড়ি বিশ পৃষ্ঠা আর প্রতিটি পাড়ায় বিশ পৃষ্ঠা থাকে হেফস হেফস কোরআনে বাংলাদেশের নুরানি যে কোরআন বিশ পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেক সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা করে পড়লে কিন্তু আপনি একদিনে বিশ পৃষ্ঠা কোরআন তালাত করতে পারলেন এক পাড়া তার মানে তিরিশ দিনে আপনি সহজেই তিরিশ পাড়া এভাবে পড়তে পারেন এটা হচ্ছে যাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না আর যারা টাইম ফিক্স করে পড়তে অভ্যস্ত যে না আমি প্রতিদিন ফজরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি বা রমাদানে আমি জোহরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি তাদের কথা ভিন্ন তাহলে সম্মানিত শুধু প্রথম কথা আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি এর আমাদানের আমাদের প্রধান সিলেবাস হবে কোরআন কারণ অনেক বেশি পরিকল্পনা যখন আমরা নেই অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতার কথা কথা শুনে যে অনেকগুলো পরিকল্পনা রমাদানে নিয়েছিলাম আসলে কোনোটাই করা হয়নি তাই আমি বলবো যে রমাদানে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক যেন প্ল্যান করি আমরা অনেক মহাদ্দিসিন একরামদের জীবনই জানি ওনারা জগৎ বিখ্যাত মহাদ্দিস ছিলেন কিন্তু রমাদান আসলে আর হাদিস চর্চা করতেন না মহাদ্দিস হচ্ছেন যারা হাদিস শাস্ত্রে পারদর্শী রমাদানে হাদিসের কিতাব রেখে দিয়ে ওনারা কোরআন তেলাওয়াত কোরআনের তাফসির এগুলো পড়তেন সেক্ষেত্রে আমরা মোসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের সংকলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের কথা বলতে পারি লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন স্বতন্ত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে অনেক বড় একটা হাদিসে কম্পাইলেশন করেছেন মোসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল তো তিনি রমাদান আসলে ওনার হাদিসের পাণ্ডুলিপিগুলো সব রেখে দিয়ে কোরআন নিয়ে বসে যেতেন তাই আমাদের এবারের রমাদানটা যেন আমরা শুধু কোরআন কেন্দ্রিক প্ল্যান করি বেশি বেশি এ পর্যায়ে বলবো যে কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লিসনিং টু দ্য রিসাইটেশন অফ দ্য হলি কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শোনা অনেকের এই ভালো অভ্যেসটি আছে এমপি থ্রিতে করে মোবাইলে করে কিন্তু কিংবা ঘরে টিভি টিভি সেটে আপনারা কোরআন ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সাওয়াবের কোরআন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও সাওয়াবের এটাও অনেক সাওয়াব সুরাতুল আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও ইদা কুরি আল কোরআনু ফস্তামি আউলাহ আংসিতুল আল্লাহম তোর হামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় তখন সেটাকে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো তাহলে
বাসায় আপনারা হালকা আওয়াজে কোরআনের তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন আরব শায়েকদের অনেক সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াত পাওয়া যায় শায়েক আব্দুর রহমানের সুদাইসির তেলাওয়াত পাওয়া যাবে তারা মিষ্টি কণ্ঠ পছন্দ করেন মিশারি রাশদ আল আফাসির তেলাওয়াত আপনারা শুনতে পারেন বান্দার ইবনে আব্দুল আজিজ আল বালিলা ওনার তেলাওয়াত খুব সুন্দর হারাম আল মাক্ষি আল মাদানির যে সুইকরা আছেন তাদের তেলাওয়াত কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে শুনতে পারেন বাসায় আপনার অল্প আওয়াজে এগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন এত করে সুবিধা হচ্ছে কি শায়েকরা কিভাবে তেলাওয়াত করছেন সেটা আপনি শুনলেন লেটসে আপনি সুর আর রহমান মুখস্থ করেছেন যখন আপনি শায়েক সুদাইসির কণ্ঠে আর রহমান শুনবেন তা তখন আপনি মিলাতে পারবেন এটাকে তালাক্কি বলে আপনি ওনার থেকে তালাক্কি করলেন খেয়াল করলেন যে উনি কিভাবে এদগাম করলো উনি কিভাবে গুণ্না করলো উনি কোথায় কতটুকু মাদ মানে টান দিল চিত্ত হারাকাত আর বা হারাকাত কিভাবে উনি এটা আদায় করলো তো এভাবে শায়েকদেরকে ফলো করা যায় এই জন্য আমি বলবো কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন এর তেলাওয়াতের লিসনিংটা আমরা বাড়াই আমরা যেন বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত শুনি কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সুন না কোরআন শোনাও তেমন সুন না চার নম্বরে বলবো যে কোরআন শিখা এবং শিখানো টিচিং অ্যান্ড লার্নিং দ্য হলি কোরআন এর মাধ্যমে আমরা বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ নিতে পারি যারা আমরা কোরআন পড়তে জানি না তাদের জন্য একটা অপূর্ব সুযোগ যেহেতু লকডাউনে বাসায় বসে থাকা লাগছে সো বাসায় বা আশেপাশে কেউ যদি থাকেন যিনি কোরআন শেখাতে পারেন তার কাছ থেকে কোরআন শিখে নেওয়া দরকার এই অপরচুনিটি জীবনে আপনি নাও পেতে পারেন অনেকের জন্য লকডাউন ব্লেসিং হয়তো এমন এমন কিছু কাজ তাদের জীবনে এখনও করা হয়নি সেটাই রমাদানের সুযোগ হবে হয়তো অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনটা পড়ার সুযোগ পাবে বা কোরআন শিখে নেওয়ার সুযোগ পাবে সো এই অপরচুনিটি যেন আমরা কাজে লাগাই আমরা একটু শক্ত সিদ্ধান্ত নিলেই পারি দরকার শুধু আপনার একটা শক্ত সিদ্ধান্ত দ্য ডিসিশন ইজ ইয়োর্স সিদ্ধান্ত আপনার তৌফিক দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক অবশ্যই দেবেন যদি আপনার একটা শক্ত ডিসিশান থাকে যে আমি কোরআন পড়তে জানি না কোরআন নাজিলের এ বরকতের মাসে এ রমাদানে আমি কোরআন শিখব তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি কারো কাছ থেকে সরাসরি শিখতে পারেন শায়কের কাছ থেকে আপনি শিখলেন উনি আপনাকে কারেক্ট করে দিল শিখিয়ে দিল আর এটা সুযোগ না হলে অনলাইনে আমরা শিখতে পারি অনলাইনে কিন্তু কোরআন শিক্ষার আসরের এরকম অনেক প্রোগ্রাম আপনি পাবেন ইউটিউবে আপনি কোরআন শিক্ষার আসর বা কোরআন শিক্ষা বা অনলাইনে কোরআন শিক্ষা এগুলো লিখে সার্চ দিলেই ভুরি ভুরি আপনি লেকচার ম্যাটেরিয়াল পাবেন যেগুলো ফলো করার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে আপনি কোরআন শিখে ফেলতে পারেন আল্লাহর হাবিব শাহ ইসলাম সাহিব খারের বর্ণনায় বলেছেন হই রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামাহু তোমাদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে যে নিজে কোরআন শিখায় এবং অন্যকে কোরআন শেখায় সো আমরা যদি কোরআন শিখতে শুরু করি আল্লাহর হাবিব শাহ ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত আবার আমরা যদি শিখিয়ে দিই তখনও শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে আগে কোরআন শিখার সুযোগ হয়নি তারা এই সুযোগটুকু কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি কারণ কোরআন শিখার কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সে আপনি শিখতে পারেন শিখতে কোনো লজ্জা নেই জানতে কোনো লজ্জা নেই এবং সৈ বুখারিতে আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন ওয়াল্লাদি আকর উল কোরআন ওয়াইয়াতা যে কোরআন পড়ে এবং আটকে যায় তা তা মানে সত্তর বছরের বয়স বা ষাট বছরের বয়স কেউ যদি নতুন করে কোরআন শিখে ছোট বাচ্চা যেমনি স্মুথলি কোরআন পড়ে তার মুখ দিয়ে এভাবে বেরোবে না পড়তে যে আটকে যাবে কষ্ট হবে এই কষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন তার জন্য লাহু আজরান দুইটা সওয়াব মানে ডাবল সওয়াব এক হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করছে এর জন্য সওয়াব আর এক হচ্ছে ইয়াতা তা তা মানে হচ্ছে এই যে মামলিং করছে মুখে আটকে যাচ্ছে এটার জন্য আল্লাহ তালা ডবল সওয়াব দেবেন এই জন্য আমাদের আশেপাশে যারা কোরআন পড়তে জানে না দেখে দেখে আমরা যদি সুযোগ হয় তাদেরকে যেন একটু কোরআন শেখাই কেননা আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন দাল্লু আলল খাইরি কাফা আইলি কেউ যদি ভালো কোনো দিকে কাউকে পথ দেখায় তাহলে ওই ভালো কাজটা করলে যে সওয়াব পথ দেখালে বা সাহায্য করলে হেল্প করলে এই একই সওয়াব আপনি যদি সুরা ফাতিহা কাউকে শিখিয়ে দেন কীভাবে সুরা ফাতিহা পড়তে হয় এটা যদি কাউকে আপনি শিখান তাহলে ওই ব্যক্তি যত দিন সুরা ফাতিহা পড়বে তার জীবনে তার একটা পার্সেন্টেজ সওয়াব কিন্তু আপনি আপনার আমল নামায় পেয়ে যাবেন এই জন্য আমরা যেন কোরআন শিখি এবং শেখাই পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন শুনি এবং শোনাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমরা অনেক সময় কোরআন শোনাতে চাই না অন্যকে কোরআনকে শেখা এবং শেখানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কোরআন অন্যকে শোনানো অন্যকে শোনালে আপনার কোরআন পড়াটা খুব মজবুত হবে পাকাপোক্ত হবে এবং অন্যের থেকে যদি আপনি শোনেন সেক্ষেত্রে আপনার কোরআন শেখাটা বা জানাটা খুব মজবুত হবে এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম এটা করতেন মহারদতুল কোরআন সাহি বুখারিতে এসেছে
এরপরে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আবার আল্লাহ রাসুল সাল্লাহামকে শোনাতেন প্রতি রামাদানে এই প্রজেক্ট নিয়ে থাকতেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এবং যে বছর আল্লাহ হাবিব সাল্লাম এন্তেকাল করবেন এন্তেকালের বছরের যে রামাদানটি তিনি পেয়েছিলেন ওই বছর দুইবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাম সাইদানা জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লামকে কোরআন শুনিয়েছেন জিব্রাইল ইসলাম আল্লাহর হাবিব সাল্লামকে দুইবার পুরো কোরআনটা রিভাইজ করে শুনিয়েছেন এই জন্য কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা খুবই জরুরি আপনারা বাসায় একে অপরকে তেলাওত করে শোনাতে পারেন আপনি আপনার স্ত্রীকে শোনাতে পারেন আপনার স্ত্রী আপনাকে শোনাতে পারে অথবা আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শোনাতে পারেন আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাদেরকে শোনাতে পারে এভাবে যদি আমরা একটা কোরআনিক মান্থ কাটাই আশা করি খুব জান্নাতি পরশে ভরপুর থাকবে আমাদের পুরো রমাদান এবং এটা করবেন আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি যে আপনারা অত্যন্ত ভালো ফিল করবেন খুব আনন্দ ফিল করবেন ঘরে আপনার ছোট্ট সোনামণি যখন আপনাকে কোনো একটা সুরা শোনাবে আবার তাকে যখন আপনি শোনাবেন এই যে একটা অনাবিল শান্তি এবং প্রশান্তি এটা আপনি পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না আই গ্যারেন্টি ইউ তাই বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরকে কোরআন শোনান ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে কোরআন শুনুন এবং তাদেরকে কোরআন শুনুন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাইতেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম নিজে সাহাবাদেরকে কোরআন শোনাতেন সহি মুসলিমের একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই সাহাবাদের মধ্যে থেকে সবচাইতে ভালো তেলাওয়াত করতে জানতেন সাইদেনা উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ চালান উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালানহুর কাছে যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ইয়া উবাই হে উবাই ইন আল্লাহ আমারানি আন আকরা আলাইক আল্লাহ তালা আমাকে আদেশ করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে কোরআন শোনাই সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন যাতে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম উবাই ইবনে কাবের কাছে যে কোরআন শোনায় তো তিনি যে বললেন যে উবাই আল্লাহ তো আমাকে অর্ডার করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে যে লামিয়া খুনিল্লা দিন এক ফারু এই সুরাটাই তোমার কাছে যেন তেলাওয়াত করে শোনাই উবাই ইবনা কাবরা দিল্লাহ তালা তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি অবাক হয়ে মানে অবিশ্বাস এক কথা মনে করে তিনি বললেন যে ওয়াসামিয়া রসুল আল্লাহ সত্যই কি আল্লাহ তালা আমার নাম ধরে এমনটা বলেছেন যে আমার কাছে আপনি এসে কোরআন শোনানোর জন্য আমার নাম ধরে বলেছে উবাই ইবনে কাব এরকম বলেছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন নাম হ্যাঁ উবাই তোমার নাম ধরে আল্লাহ সরাসরি স্পষ্ট বলেছে যে আপনি উবাই ইবনে কাবের কাছে যে কোরআন শোনান এই কথা শুনে আনন্দের আতিশাজ্যে আবেগে আপ্লুত হয়ে সাইদেন উবাই ইবনে কাব রাদুল্লাহ তালান হু কেঁদে দিলেন হাদিসে এসে চেফা বাঁকা তিনি কেঁদে দিলেন সহি মুসলিমের এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম ওনার কাছে কোরআন নাজিল হয়েছে তারপরেও উনি সাহাবাদের কাছে যে কোরআন শোনাতেন এবার আমরা একটি হাদিস শুনি যেখানে বলা হচ্ছে যে রাসুল ইসলাম সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাইতেন হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুল আবনি মাসুদ রাদি আল্লাহ তালহ ওনাকে ডেকে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ইকরা আলাইয়া আল কোরআন হে ইবনে মাসুদ তুমি একটু কোরআন তালাত করো তো ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালহ বললেন আকরা ও আলাইকা ও আলাইকা উনসিল হে আল্লাহ রাসুল আমি আপনার সামনে কোরআন পড়ব আপনার উপর তো কোরআন নাজিল হয় যে নবীর উপর কোরআন নাজিল হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কোরআন পড়ব আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম তখন বললেন ইন্নি ও হেব্বু আন আসমা আহু মিন গাইরি হেবনে মাসুদ আমি যেমনি কোরআন তেলাওয়াত করে তোমাদের শোনাতে পছন্দ করি আমি আবার তোমাদের কাছ থেকে শুনতেও পছন্দ করি সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা একটু খেয়াল করলে বুঝবেন এই দুটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবাদের কাছে বসে বসে কোরআন শোনাতেন এবং সাহাবাদের কাছ থেকে তিনি কোরআন শুনতেন তাই কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা শোননা এবং কোরআন শোনালে যেভাবে আপনার পড়াটা বা হেফসটা মজবুত হবে আপনি একা একা পড়লে কিন্তু আপনার পড়াটা এত পাকা পোক্ত এবং মজবুত হবে না তাই ঘরে এটা চালু করুন এর আমাদানে যেন আমরা একে অপরকে কোরআন শোনাই পাঁচ নাম্বার কথা হচ্ছে মেমোরাইজেশন এর আমাদানের এই অফুরন্ত সুযোগে লকডাউনে ঘরে বসে আমরা যেন কোরআন মুখস্থ করি আমাদের অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে আমরা অনেকে মনে করি যারা হাফেজ বা যারা তাহফিজ সেন্টারে পড়ছে তারাই শুধু কোরআন মুখস্থ করবে আমরা করব না এটা একেবারে একটা ভুল ধারণা আসলে কোরআন হেফস করা মুখস্থ করা এটা পুরো উম্মার দায়িত্ব ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য এন্টায়ার উম্মা পুরো উম্মার দায়িত্ব এটা যারা তাহফিজ সেন্টারে পড়ছে ফুল টাইম হ্যাঁ তাদের তারা হয়তো তিরিশ পাড়া মুখস্থ করছে আমার অন্তত দশ পাড়া বা পাঁচ পাড়া বা তিন পাড়া করা উচিত বা সিলেক্টেড সুরা অব দ্য কোরআন কোরআনের সিলেক্টেড সুরাগুলো মুখস্থ করা উচিত তাই রমাদানের এই বিশেষ বরকতময় মুহূর্ত কোরআনের বিশেষ কিছু অংশ কিংবা বিশেষ কিছু সুরা মুখস্থ করার পরিকল্পনা যেন আজকে রাত থেকে আমরা করি আর একদিন মাত্র আমাদের হাতে আছে এখন থেকেই যেন আমরা আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সব সেরে ফেলি বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট সোনামণিদেরকে জুজ
বিশেষ করে তিন চার বছর যে বাচ্চাদের বয়স বা পাঁচ বছর যাদের মুখে সবে মাত্র গোল ফুটেছে এখন একটু একটু করে কথা বলতে পারে তাদেরকে আমরা সুরাতুল ফিল থেকে শুরু করে সুরা নাস অর্থাৎ আলাম তারা থেকে খোলা উদ্বির আব্বিন নাস এই দশটি সুরা কিন্তু আমরা হাসির ছলে কথা বলতে বলতে গল্প করে করে কিন্তু আমরা শিখিয়ে ফেলতে পারি সাত আট বছর নয় বছরে যে সমস্ত বাচ্চারা পা পা দিয়েছে তাদেরকে আরেকটু বড় সুরা সুরা ঝিলজাল সুরা তিন সুরা দোহা আমরা এগুলো মুখস্থ করাতে পারি যারা আরেকটু বড় আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে এবং যারা এই ছোট ছোট সুরাগুলো পারে তাদেরকে কিন্তু আমরা কোরআনের শেষ পারা অর্থাৎ জুজ আম্মা পুরোটাই এই রমাদানে মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারি এবং আমার ছেলে মেয়ে যদি কিছু সুরা মুখস্ত করে ছেলে মেয়েরা আমাকে সেগুলো শোনাতে পারে আমি তাদেরকে শোনাতে পারি এবং এই রমাদানে আমরা একটা প্ল্যান নিতে পারি যে পাঁচটি নতুন সুরা আমরা এই রমাদানে মুখস্ত করব সেটি ফ্যামিলি মেম্বারদের সবার মাঝে এই ঘোষণা দিয়ে রমাদানের শেষের দিকে কিন্তু আমরা একে অপরের কাছ থেকে সুরাগুলো শুনতে পারি তাই সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমি আপনাদের সবাইকে বিন্দিত অনুরোধ করব আসুন আমরা রমাদান আসার আগেই এই প্ল্যানটুকু করি যে আমরা এই রমাদানে এই এই সুরাগুলো পড়ব বা কোরআনের এই বিশেষ অংশগুলো মুখস্থ করব যদি আমার সুযোগ হয় এবং আমার মনে থাকে আমি রমাদানের শেষের দিকে আমার এই পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যে এই রমাদানে কে কি কোন সুরা মুখস্থ করবার প্ল্যান করেছিলেন এবং এই রমাদানের শেষ প্রান্তে এসে আপনারা আপনাদের প্ল্যানের কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন এবং কয়টি সুরা আপনাদের মুখস্থ হয়েছে সেগুলো আপনারা কমেন্টসে লিখলে আমি জানতে পারবো এবং আমাদের নিজেদের মধ্যেও একটা মহাসাবা হবে যে আসলে যতটুকু প্ল্যান আমরা করেছিলাম আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি কিনা বাচ্চাদের অধিকাংশের স্কুল এখন বন্ধ বাসায় বসে আছে আমরা হাতে প্রচুর সময় তাই কোরআন মুখস্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগটুয়ে টুকুয়ে বরকতের মাসে যেন আমরা হাত ছাড়া না করি বিশেষ করে যারা কোরআন কারিম হেফস করেছেন তাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে তারা হচ্ছে আহলুল্লাহ অখসত হো আল্লাহর বিশেষ লোক তারা আল্লাহর খাস লোক তাদেরকে বলা হচ্ছে হামিল কোরআন তারা কোরআনকে বহনকারী এবং সহি মুসলিমের একটি হাদিসে এসেছে সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ হিরুবিল কোরআন মা সফরাতিল খিরামিল বরারা যারা কোরআনকে হেফস করেছে তারা ওহি সংরক্ষণকারী ফেরেস্তাদের সাথে থাকবে তাদের সম্মান তাদের মর্যাদাকে বোঝানোর জন্য আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম এমনটি বলেছেন এ রমাদানে যেহেতু অনেক মসজিদে তারাবি কতটুকু হতে পারবে আমি জানি না যদিও আজকে ঘোষণা এসেছে একেবারে এলেভেন টাওয়ারে বারো জন অংশগ্রহণ করতে পারবে এটা আরও আগে ঘোষণা হতে পারলে ভালো হতো কারণ এই অল্প সময় মসজিদ কমিটি হাফেজ কিভাবে নিয়োগ দিবে হাফেজরা বিভিন্ন জেলায় আছেন তারা কিভাবে গণপরিবহন বন্ধ থাকা অবস্থায় এক জেলা থেকে অন্য জায়গায় আসবে আমি জানি না তারপরেও নিঃসন্দেহে অনেক হাফেজদের জন্য এটা একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট তারা হয়তো এবছর তারাবি করাতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আমি সম্মানিত হাফেজ ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে মসজিদের সুযোগ না হলেও ঘরে দু চারজন মিলে আপনারা আপনাদের এই তারাবির সালাতের জামাতে পড়ার ব্যবস্থাটা চালু রাখবেন তাহলে কোরআনটা আপনাদের রিভাইজে থাকবে কারণ এক মহামূল্যবান সম্পদ আপনি বোকে ধারণ করে আছেন আপনি যে কত দামি সম্পদ আপনার হৃদয়ে ধারণ করে আছেন আপনি হয়তো নিজেই জানেন না আর কোরআন হচ্ছে সবচাইতে দামি মেহমান দামি মেহমানকে সম্মান না করা হলে দামি মেহমান থাকে না কোরআন হচ্ছে দয়ফুন করিম অনেক সম্মানিত মেহমান আপনার ঘরে বা আপনার বাসায় যদি সম্মানিত কোনো মেহমান আসে তাকে যদি আপনি ওয়েল রিসেপশন না দেন তাকে যদি সময় না দেন তা তাকে যদি আদর আত্মী আপ্যায়ন না করেন তাহলে তিনি কিন্তু থাকবেন না অনুরূপভাবে যে কোরআনকে হামিলুল কোরআন বা হাফিজুল কোরআন আপনার হৃদয় ধারণ করেছেন এটাকে রিভাইজ না করলে এটা থাকে না এটাই খুব স্বাভাবিক এটাকে বারবার রিভাইজ করতে হয় মরা যাওয়া করতে হয় সহি মুসলিমের এক বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন যে তা আহাদুল কোরআন মানে কোরআনকে তোমরা আগলে রাখো যত্ন করে রাখো বারবার রিভাইজ করো বারবার এটার সাথে একটা সম্পর্ক রাখো ফাইন্নাহ আসাদ্দ তাফাল্লুতান ফি হুলুবির রিজালি মিনাল ইবিলি ফি অকুলিহা কারণ পোষ মানানো হয়নি এমন ওটের রোস ওটের রশি ছেড়ে দিলে ওই ওটকে ফিরিয়ে আনা যেমন কঠিন কোরআন মুখস্থ করার পরে ওই কোরআন ভুলে গেলে সেটাকে আবার রিভাইভ করা এর চেয়েও বেশি কঠিন এই জন্য হাফিজুল কোরআন ভাইদের জন্য আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যে মসজিদে তারাবির সালাতে লিড দেওয়ার সুযোগ না হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিন্তু আপনারা ঘরে এই তারাবির সালাতটা আদায় করতে পারেন জামাতে এবং সেখানে যদি খতমে তারাবে আপনারা পড়েন তাহলে কোরআনটা কিন্তু রিভাইজ থাকবে আর কোরআনকে বারবার রিভাইজ না দিলে কোরআন থাকে না ছয় নম্বরে আমি বলবো যে কোরআন তেলাওয়াত হলো কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করা এটা গেল তারপর কোরআনকে মুখস্থ করা গেল শোনা শোনানো গেল এবার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং অব দ্য হলি কোরআন টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ 
নিজের মাতৃভাষায় কোরআনকে বোঝা এটা খুবই জরুরি মাতৃভাষায় বুঝতে পারা অনেকের সুযোগ হয়নি কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়া বা মর্মার্থ পড়া এই রমাদানের লকডাউনের এই প্রচুর সময় হাতে এ সময় কিন্তু আমরা চাইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ পড়ার একটা প্রজেক্ট নিতে পারি অনেক জায়গায় অনেকে নিচ্ছেন সো আমি আজকের এই লাইভের মধ্যে দিয়ে উদাত্ত আহ্বান জানাই যদি সুযোগ হয় একবার আপনারা পড়ুন পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত তাফসির যেটাকে তাদাবপুর বলা হচ্ছে অর্থাৎ বুঝে বুঝে পড়া অনুধাবন করা বা কোরআনিক মেসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা কারণ কোরআন হচ্ছে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোরআন আমাদেরকে সঠিক জীবন দর্শন শিক্ষা দেয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয় তো সে দৃষ্টিভঙ্গিটা কি সে জীবন দর্শনটা কি সেটা যদি আপনি কোরআনের অর্থ না পড়েন তাহলে আপনি বুঝবেন না কারণ কোরআন হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রেসক্রিপশন একজন ডাক্তার আপনাকে একটা প্রেসক্রিপশন দিল তো সেটা আপনি বাসায় এনে যদি শুধু রিডিং পড়তে থাকেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আপনার রোগ সারবে না বরং সেই প্রেসক্রিপশনটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে সে ওষুধগুলো সেবন করতে হবে তবেই আপনি হয়তো সুস্থ হবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যে এটা হচ্ছে হুদাল্লিল মোত্তাকিন কোরআনটা হচ্ছে মোত্তাকিদের জন্য হেদায়াত গাইড বুক পথ নির্দেশিকা যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছে নতুন করে আর কিছুই বলবেন না এই জন্য আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে বলেছেন তোমরা কি কোরআনের মেসেজকে হৃদয়ঙ্গম করবে না আফালা ইয়াতাদ্বারুন আল কোরআন আমা আলা কুলুবিন আখফালুহা ওরা কি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না নাকি ওদের হৃদয়ে তালা ঝুলে আছে নাকি ওদের হৃদয় হৃদয়ের দরজার মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সুরা মোহাম্মদের চব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন সুরা আনা আমের আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন মা ফররত নাফিল কিতাব ইমিনশাই এই কিতাবে এই কোরআনে আমি কোনো কিছু বাকি রেখে দেয়নি মানব প্রয়োজনীয় সব বর্ণনা করেছি সুরা নাহালের উন নম্বর উননব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওনাজাল না আলাইক আল কিতাবা তিবিয়ান আল লিকুল্লিশাই আমি এই কিতাবকে সব কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে নাজিল করেছি তাই যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছেন নতুন করে কিছু বলবেন না তাই আসুন এ রামাদানে আমরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি বলতে চেয়েছেন সেটা একটু জানবার চেষ্টা করি এখন এই ব্যাপারটা অনেক সহজ আপনি প্লে স্টোরে কিংবা মোবাইল থেকে আপনি বিভিন্ন অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারেন সেখানে কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় অনেকের ঘরে কোরআনের বঙ্গানুবাদ আছে তাফসির আছে এ রমাদানে আপনারা সবাই মিলে এটা পড়তে পারেন আমাদের বাসায় অনেক বয়স্ক মুরব্বীরা ওনারা কোরআনের চার খতম পাঁচ খতম দেন সারা জীবনের খতমগুলো হিসেব করলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশ ষাট খতম দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু পুরো জীবনে একবারও তিনি কি খতম দিলেন এটা ওনার পক্ষে জানার সুযোগ হয়নি আমাদের বয়স্ক মুরব্বীরা যারা ঘরে আছেন তাদেরকে যাতে আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে শোনাই ছোট যারা আছো নানা নানি দাদি এরা যদি আমাদের ঘরে থাকে তাদেরকে যেন আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে পড়ে শোনাই তাহলে তাদের সময়গুলো ভালো কাটবে এবং আমাদেরও কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদগুলো জানা হবে সাত নম্বর যে পয়েন্টটি বলবো সর্বশেষ পয়েন্ট সেটি হচ্ছে রিফ্লেকশন অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা কোরআন পড়লাম আমরা কোরআন বুঝলাম এরপরে এই বুঝ অনুযায়ী রিফ্লেক্ট করা কারণ এজন্যই কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের জীবনে কোরআনের আদেশগুলো বিধি নিষেধগুলো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলোকে প্রয়োগ করবার জন্য রিফ্লেকশন এজন্য আমরা যখন কোরআন পড়ব আমি অনুরোধ করব আপনারা চাইলে নোট করে রাখতে পারেন বুঝে পড়ার সময় অবশ্যই কিছু নোট রাখতে হয় এবং প্রত্যেকের কোরআন কেন্দ্রিক কিছু নোট সংগ্রহ করা দরকার এটা আপনার মোবাইলের নোট অপশনে হতে পারে আপনার ডায়েরিতে হতে পারে আমার কাছে ভালো লাগে যে অনেক ভাই এবং বোনেরা আমাকে জানিয়েছে যে আমার আলোচনা থেকে অনেকে নোট করেছে একজন আমাকে মেসেজ করেছিল আমার মনে আছে যে হজুর আমি আপনার সুরতুল মিনুনের আলোচনা শুনে একটা সুন্দর নোট করেছিলাম এবং সেই নোটের আলোকে আমি এক জায়গায় আলোচনা করেছিলাম মাসা আল্লাহ এরকম অনেকে আমাকে আমার বিভিন্ন আলোচনা থেকে নোট করে আমার কাছেও পাঠায় সো এই নোট করার অভ্যেসটা আমাদের করা দরকার আপনি যখন কোরআনের অনুবাদ পড়বেন কিংবা কোরআনের সংক্ষিপ্ত তফসির পড়বেন তখন বুঝে বুঝে পড়ার সময় কিছু নোট রাখা এটা দরকার এবং সেক্ষেত্রে কোরআনের আলোকে নিজেকে সংশোধন করা আমাদের অনেকেরই অনেক ভুল ত্রুটি নিজেদের মধ্যে থাকতে পারে ভুল আকিদা ভুল বিশ্বাস ভুল তথ্য আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কোরআনিক তথ্য যখন আমরা পড়লাম সাথে সাথে আমরা আমাদের আগের ভুলটুকু সংশোধন করে আমরা কোরআনের আলোয় নিজেকে সাজাতে পারি আর সর্বশেষ আমরা যা শিখলাম আমরা যা বুঝলাম এটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছে দেই সেটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছাই সম্মানিত শুধু এভাবে যদি আমরা রমাদান আসার আগ থেকেই আমাদের এই আসন্ন রমাদানটাকে কোরআনময় রমাদান করতে চাই তাহলে এই বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে কিন্তু আমরা একটা চমৎকার কোরআনিক রমাদান কাটাতে পারি এবং আমাদের কোয়ারেন্টাইনকে কোরআন টাইম বানাতে পারি 
আমি যদি পুরো আলোচনাটাকে সংক্ষেপে আরেকটু রিভাইজ করি তাহলে প্রথমে আমি বলেছিলাম কোরআন নাজিলের মাসে আমাদের এ রমাদানের প্রধান সিলেবাস যেন হয় কোরআন এবং এ মাসে যেন আমরা কোরআনকে উদযাপন করি এবং কোরআনের সাথে সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য নতুন করে যেন আমরা একটু ভাবি এবং আমরা বলেছিলাম যে সেদিন জিব্রাইল আলহ ইসলাম শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা হয়েছেন কোরআন নাজিল করে রমাদান শ্রেষ্ঠ মাস হয়েছে কোরআন পে কদর শ্রেষ্ঠ রাত হয়েছে কোরআন পে তেমনি আমরাও যদি কোরআনের সাথে সম্পর্ককে জোরদার এবং মজবুত করি আমরা আল্লাহ তালার কাছে শ্রেষ্ঠ বান্দাদের কাতারে সামিল হতে পারবো প্রথমে আমি বলেছিলাম যে তার তিলের সাথে কোরআন তালাত করতে হবে খতমের চাইতে খতমের জন্য উঠে পড়ে না লাগে গুণগত তেলাওয়াতের মান নিশ্চিত করা ধীরে ধীরে পড়া তাজভিদের সাথে যেমনটি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম থেমে থেমে পড়তেন তারপর বলেছি যে কোরআন শ্রবণ করা এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ আমরা বাসায় হালকা আওয়াজে শায়কদের কোরআনে তেলাওয়াতগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারি এতে করে আমরা তালাক কি করতে পারবো কিভাবে ওনারা পড়ছেন সেটা ফলো করে নিজের ভুলগুলো শুধরাতে পারবো তারপর বলেছিলাম যে কোরআন শেখা শেখানো দুটি খুব ভালো কাজ আমরা যেন এটা করি এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম প্রতি রামাদানে জিব্রাইল আলাইহ ইসলামকে পুরো কোরআন তালাত করে শোনাতেন জিব্রাইল ইসলাম ওনাকে শোনাতেন এবং হাদিস থেকে আমরা জেনেছি সাহাবাদেরকে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম কোরআন তালাওয়াত করে শোনাতেন যেমন উবাই ইবনে কাব রদুল্লাহ তালহকে শুনিয়েছেন এবং সাহাবাদের কাছ থেকেও কোরআন শুনতে চাইতেন তার অনুসরণে আমরা আমাদের বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাবা মা ছেলে একে অপরকে কোরআন শোনাতে পারি এবং অন্যদের কাছ থেকে শুনতে চাইতে পারি পাশাপাশি আমরা বলেছি রমাদানে কোরআনের কোরআনের কয়েকটি সোরা যেন আমরা মুখস্থ করি মুখস্থ করার প্ল্যান যেন আমরা করি লাইফ চলাকালীন সময়ে কল না দেওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি এতে লাইভ আসলে ইন্টারাপ্ট হয় লাইভের পরে আপনারা কল করবেন ছোট ছোট সোনামণিদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কোরআনের শেষ পাড়ার ছোট্ট ছোড়াগুলো আমরা এই লকডাউনের স্কুল ছুটি যেহেতু এই এই সময় আমরা বাচ্চাদেরকে এই সোরাগুলো মুখস্ত করাতে পারি তাদের কাছ থেকে শুনতে পারি সম্মানিত হাফিজদের উদ্দেশ্যে আমরা বলেছি যে অনেক মসজিদে তারাবির সালাতে লিডিং দেওয়ার সুযোগ না হলেও আমরা ঘরে যাতে এই তারাবির সালাতে লিড দেওয়ার এই ধারাবাহিকতা জারি রাখি এবং বারবার যেন কোরআনকে রিভাইজ দেয় কারণ এক মহামূল্যবান সম্পদ আপনারা হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হয়তো আপনারা টের পাচ্ছেন না আর কোরআনকে বারবার রিভাইজ না দিলে সেটা থাকে না সেটা ছুটে যায় এবং ছয় নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে কোরআনকে মাতৃভাষায় বুঝা আল্লাহ তালা কি বলেছেন কি মেসেজ আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন সেটা মাতৃভাষায় বুঝবার চেষ্টা করা তাদাব্বুর করা যেটা কোরআনে আমাদেরকে বারবার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং কোরআনিক মেসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা সর্বশেষ আমরা বলেছি এ রমাদানে আমরা যে কোরআন পড়ব অর্থ পড়ব কিংবা তফসির পড়ব এটার জন্য সংক্ষিপ্ত একটা নোট আমরা রাখি এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি এবং কোরআনকে যদি আমরা এ রমাদানের কোর্স সিলেবাসের কোর্স বানাই তাহলে কিন্তু সত্যি আমরা কোরআনময় একটা রমাদান কাটাতে পারবো বলে আমি আশা করি আসুন কোরআন নাজিলের মাসে আমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ককে জোরদার করি এবং বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি কোরআনের অর্থ বুঝি এবং কোরআনের এই শিক্ষাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিই অনেকে কিছু প্রশ্ন করেছেন এক ভাই দেখলাম যে কমেন্টসে প্রশ্ন করেছেন যে এই রমাদানে মুসাফ থেকে তেলাওয়াত করা যাবে কি না অর্থাৎ কোরআন দেখে দেখে তারাবি পড়া যাবে কি না সেক্ষেত্রে এর উত্তরে বলবো যে হ্যাঁ কোরআন দেখে তারাবির সালাত পড়া যাবে যেহেতু তারাবির সালাত হচ্ছে নফল বা সুন্না সো সুন্না বা নফল নামাজে কোরআন খুলে মুসাফকে দেখে দেখে তেলাত করা যায় কিন্তু ফরজ নামাজে এমনটা করা ঠিক হবে না স্কলাররা বলেছেন যে ফরজ নামাজে এটা মাকরু হবে এবং সাহাবাদের সময়ে খুব ব্যাপক প্রচলন এটা ছিল না এটা তাবি বা তৎপরবর্তী সময়ে এই প্রচলনটা শুরু হয়েছে তবে আম্মা যান আয়সার আদিল্লাহ তালা আনহার ক্ষেত্রে একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে ওনার এক একজন দাস ছিল যিনি তারাবির সালাতে ইমামতি করতেন আম্মা যান আয়সা সহ অন্যান্য মহিলারা পেছনে দাঁড়াতেন সেক্ষেত্রে সেই দাস কোরআন থেকে দেখে দেখে তেলাওয়াত করত তো এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে নফল সালাতের ক্ষেত্রে আপনি বিশেষ করে তারাবি ক্যামুল্লাইলে চাইলে কোরআন খুলে আপনি পড়তে পারেন অথবা ইমাম পড়ছে আপনি ফলো করতে পারেন কিন্তু ফরজ সালাতে এটা উচিত হবে না আর সর্বোপরি যদি এটা বাদ দেওয়া যায় সবচেয়ে ভালো তা না হলে আবার সবাই কোরআন দেখে দেখে পড়ার প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ হবে নিজের হেফস থেকে মুখস্থ থেকে হয়তো কোরআন পড়তে চাইবে না আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে বাসায় যে আমরা তারাবি পড়ব এই তারাবির সালাতে আমরা কিভাবে জামাতে সালাত আদায় করব জি এই ক্ষেত্রে আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সচেতনতা ছড়ানো হয়েছে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তারপরেও সংক্ষেপে আমি বলি যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুইজন মিলে যদি ঘরে জামাত করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার স্ত্রী আপনার পেছনে দাঁড়াবে আপনি ইমাম 
আপনার সাথে দাঁড়াবে না বা আপনার ডানে দাঁড়াবে না পেছনে দাঁড়াবে এর কারণ নারী পুরুষের কাতার আলাদা নারী এবং পুরুষ একই কাতারে দাঁড়াতে পারে না সেক্ষেত্রে আপনি ইমাম সামনে এবং আপনার একেবারে পেছনে আপনার স্ত্রী দাঁড়াবে আপনি আর আপনার ছেলে বা আপনি আর আপনার ভাই যদি দুজন মিলে জামাত করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইমাম হন আপনার ভাই বা আপনার ছেলে আপনার ডান দিকে দাঁড়াবে আর একাধিক পুরুষ মিলে যদি জামাত হয় লেটস এ চারজন পুরুষ মিলে যদি আপনার ঘরে জামাত করেন তাহলে একজন ইমাম বাকি তিনজন পেছনে কাতার করবে ফ্যামিলির সবাই মিলে যদি আপনারা জামাত করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার তিন চারজন ছেলে দু একজন মেয়ে এবং আপনার স্ত্রী এরকম আট দশজনের একটা বড় ফ্যামিলির জামাত যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইমাম হন তাহলে আপনার ছেলেরা আপনার ছেলেরা আপনার পেছনে দাঁড়াবে দ্বিতীয় কাতারে এবং তৃতীয় কাতারে আপনার স্ত্রী এবং আপনার মেয়েরা দাঁড়াবে এই পদ্ধতি ফলো করে আপনারা ঘরে জামাতে সালাত আদায় করতে পারেন সম্মানিত শুধু এই কোরআনকে আমরা রামাদানে বন্ধু বানাই বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি কোরআনের মাসে আমরা কোরআনময় করে তুলি আমাদের এই রামাদান আল মোবারক এই কামনায় আজকের এই সংক্ষিপ্ত লাইভটি শেষ করছি আপনারা আজকের লাইভটি শেয়ার করে দিবেন। শেয়ার করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ভাইরাও এই লাইভের আলোচনাটি শুনতে পারবে সাদা খায়ে যা আরিয়ার সাহাব আপনারা থাকবেন আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক হাজা মা আইন্দি ওল আইলম আইন্দাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ও ইলাইহি উনিব ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত